Con la imagen del partido despedimos el encuentro del Calderón y estamos ya en el Villamarín. Hoy tenía la palabra el Barça y lo aprovechó. Betis 2, Barça 4. Arbitraje de Puentes Leira y también lleno 50.000 espectadores en el Benito Villamarín. Una de cuyas zonas estaba absolutamente anegada. En el Benito Villamarín. Y se vistió de corto Iván de la Peña. Un poco en el cuello. Y el homenaje a Luis Belver. Emocionado recuerdo para el que fuera vicepresidente del Real Betis Balompié. Victoria del Barcelona y eso que el Betis de Serra Ferrer se puso 2-0 en el marcador del Villamarín. Como se puede ver, la zona en la que atacaba el Barça en la primera parte era algo más que un charco. Últimamente no estaba así todo el campo, porque si no hubiera sido casi imposible. Estamos viendo ya las primera, la primera llegada del Betis en ese... Balón de Jarni desde la izquierda. En su caso el croata a su compatriota super. ¿eh? Ha jugado muy bien en la primera parte. Y ocasiones para el Barcelona como esa de Emanuela Munique. Balón... Había quedado de rebotado y lo acabó atrapando Tony Prats. Popescu ve cartulina amarilla. O va a haber cartulina amarilla. Por... La falta que no ha señalado Puentes Leira, que por otra parte es la falta de la que nace el primer gol del partido. Puentes Leira señala una falta, pero castiga a Popescu por una falta anterior. Y en el disparo de esa falta, Jarni marca el 1-0, minuto 29. Eh, no se puede buscar un, un culpable, porque encontraríamos seguramente tres o cuatro en ese balón. Hay un movimiento ahí de Alfonso que despista a Ferrer, un movimiento de Ferrer que despista a Víctor Bahía. No hay fuera de juego, por cierto. Víctor Bahía se encuentra la pelota muy cerca ya y además hay un bote muy vivo del balón por el estado del campo. Lo que sí es cierto es que desde tan lejos o tiene mucho mérito, que lo tiene con el tiro de Jarni o también puede que colabore algo Víctor Bahía. Jarni le pega muy bien en, en la Juventus, yo recuerdo algún gol parecido desde lejos, pero la verdad es que Víctor Bahía no estuvo muy bien. El panorama no era demasiado halagüeño para Bobby Robson. Blanc y Ronaldo no pudieron rematar esa falta lanzada por Pep Guardiola. Y de inmediato, balón de Pierre para Yarni, el centro chute de este y Sergi en propia puerta marca el 2-0, era el minuto 31. Yarni lo celebra como suyo y en justicia se le podría dar a él, pero sí parece que el tiro vaya afuera y que Sergi es que definitivamente toque lo justo para que entre. No está teniendo suerte este año Víctor Bahía. Con esas jugadas, ¿eh? el el cuarto por lo menos Ahí lo vamos a ver Si sí, yo creo que va afuera 2-0 En nada, en dos minutos el Betis parecía haber sentenciado el partido Las oportunidades del Barcelona Si sí, hay veces que la gloria se consigue por calidad Otras veces por pelea, por peleón Como ha estado Luis Enrique en esta jugada lo intenta por la zona más difícil del área, donde más agua hay prácticamente. Y ahí se quedó el balón, en el agua. Va a colgar la pelota ahora Luis Figo. No puede rematar Ronaldo. Ahí puede haber un penal tipo manos de Merino. Parece involuntario, ¿no? Yo creo que no vale mal la mano. Y Ronaldo habla con Luis Enrique. Se piden mutuamente. Muy poco después, en el lanzamiento de esta falta. Rechace para Munique. Y remate de Luis Enrique, que saca a Corner Prats. Estamos en el 47, había motivo para el descuento, puesto que había estado en todo el asturiano y estuvo, como no, en el primer gol del Barça. Gol importantísimo, porque si llegan al descanso 2-0, mejor el partido hubiera sido. El primero de los tres que ha metido hoy Luis Enrique, que con el Madrid en cinco años marcó 14 goles en Liga y con el Barça en esta temporada... De... Mismo asiento, dos personas... Mal asunto. <coughs> Comienza la segunda parte y con oportunidades para el Real Betis, como ese cabezazo de Alfonso, después del lanzamiento de la falta por parte de Yarni, o como este disparo de Alexis, que se va fuera 
por poco. A Munique no había hecho un buen partido, así que se veía venir la sustitución. Giovanni entró en el terreno de juego, el jugar del nigeriano. Y fue entrar Giovanni y todo cambió, no precisamente por él, pero todo cambió para el Barça. En realidad Giovanni es bastante mejor futbolista que Amunique. Excelente jugada del Fútbol Club Barcelona. Y ha tocado Figo de cabeza de Luis Enrique. Porque lo hace fenomenal el asturiano para marcar el empate a dos. El primero había sido así de oportunismo este, es desde luego de buen rematador. ¿Qué balón le pone Guardiola? Que por cierto sí apareció en esta segunda parte para dirigir al Barcelona. Y con ello se desdibujó totalmente el Betis. A Bobby Robson le, le gusta mucho dibujar las cosas que hacen sus jugadores sobre el terreno de juego. Alfonso se lleva esa pelota y a punto está de crearle problemas a Víctor Bahía, que atrapó la pelota. Les doy bonito a Marín, se lo tienen que dar los compañeros. Tenía ganas hoy Ronaldo de hacer uno de, de tiro lejano, porque ha tirado dos faltas desde lejísimo, que ha estrellado en la barrera, y esta ya sí que le ha salido redor. Es un disparo impresionante, con un poquito de efecto... Y por es qué suficiente. poquito no llega para 2-3, del 2-0 al 2-3 Justo lo que pasó ante el Hércules, pero al revés Pase de Luis Enrique, buscaba a Ronaldo, despejó Merino Se lamentaba por la oportunidad 38, 2-4 La segunda vez que lo hace en la Liga Luis Enrique La primera es de la época del Sporting Sale mal Prats se puso nervioso al final del partido y salió mal varias veces por alto. Y ahí estuvo la sentencia. El 2-4 para el Barça que se pone a tres puntos del Real Madrid. Y evita así que el Real Madrid sea de momento campeón de invierno. Recordamos a los aficionados béticos que veíamos en la primera parte. Y estos que vemos después con el 2-4. Desde luego los rostros son bien distintos. Buena oportunidad para Kovalsic. Después de un buen pase de Jarni. Buena la acción del croata. Y oportunidad ahora para Pizzi, que aprovecha un pase de Popescu. Salva Tony Prats. Reclamaba córner ahí Juan Antonio Pizzi. Y la última oportunidad para el Betis, en ese balón de Alfonso hacia Juan Sabas, que atrapa Víctor Bahía. Poco después... Llegó el final del partido. La victoria para el Barcelona 2-4. Comentó el 2-0 el conjunto azul. Y mañana leeremos en el Correo de Andalucía el Betis. Este bueno se marea en las alturas.